Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon si Rui Hachimura, ang 9th overall draft pick ng Washington Wizards ngayong taon at kauna-unahang Japanese-born player na na-draft sa unang round. Pero bago yan, paalala lang sa mga first-timers sa iSport Zone na bisitahin lagi ang video section dahil kadalasan ay dalawang videos ang ating ginagawa sa isang araw at minsan ay tatlo pa. Kaya para hindi kayo mahuli sa mga balitang NBA at Philippine Basketball, ugaliing bisitahin ang video section ng iSport Zone. Noong nag-umpisa ang NBA season, labing walong reporters mula sa mga accredited media sources sa Japan ang nakabuntot kay Rui Hachimura para subaybayan ang kanyang buhay NBA. Akalain mong mala NBA Finals ang media coverage dahil sa dami ng reporters na nakapalibot sa kanya. Si Hachimura ang first Japanese-born lottery pick sa NBA. Kada tapos ng mga laro ng Wizards ay lagi siyang may interview sa Japanese media. Magalang sumagot at walang yabang sa katawan. Desidido talaga siyang maging mahusay na basketball player sa NBA. Basketball ang focus niya. Yan ang lagi niyang sambit sa mga reporters. Si Rui ay ipinanganak sa Toyama Prefecture at natuto lamang siyang magsalita ng English nang siya ay nag-college na sa Gonzaga sa USA. Siya ay ang pangatlong Japanese player na nakalaro sa isang regular season game sa NBA at ang natatanging may star potential. Sa international tournaments, siya ay nagre-represent sa Japan. Kahit di kasing sikat ng baseball at sumo wrestling ang basketball sa Japan, marami na siyang taga-subaybay sa kanyang bansa at biglang mas lumalaki na ang basketball sa Japan dahil sa kanya. Nanini bago pa siya sa buhay NBA. Di siya makapaniwala pa rin na siya ay NBA player na nagpa-practice at naglalaro at bumibiyahe araw-araw. Nakakapanibago din daw ang laging may nanonood sa kanya. May pagkakahawig sa rookie season ni Yao Ming ang nangyayari ngayon kay Hachimura. November 2, 2002, may sampung Chinese journalist ang nagpunta sa US habang siyam na Chinese networks at 18 international broadcasters ang nagpalabas ng laro ng Houston Rockets. Pagkatapos ng 17 years, ang home debut ng Wizards vs. Rockets ay inatinan ng 38 na Japanese media members. May mga ilang malalapit kay Hachimura na nag-aalala dahil baka raw ma-pressure ito sa mga expectations ng mga kababayan niya sa Japan. Inaasahan daw kasi siya na maging successful agad sa una niyang taon. Pero parang wag daw masyadong mag-alala dahil focus naman daw itong si Rui na magsipag at magporsigi sa NBA. Kamusta naman ba ang kanyang performance? Mga kabasketball, kitang kita na talagang may ibubuga naman itong si Rui Hachimura. Sa 19 games, siya ay nag average ng 13.4 points, 5.6 rebounds at 1.7 assists per game. Meron din siyang 48.7 field goal percentage. Kamakailan lang ay nagtala siya ng 30 puntos para sa isang Wizards rookie na huling ginawa pa noong 2011. Ang kanyang 30 points at 9 rebounds ay nagawa niya laban kina Kawhi Leonard at Paul George. Natalo man ang Wizards sa game na yon versus the Clippers pero memorable naman ito para kay Hachimura. Inspired din ata siyang maglaro noon dahil nanonood ang kanyang kababayan na tennis champion na si Naomi Osaka. Napapanood daw ni Naomi ang mga laro ni Hachimura sa Japan. At ang tingin niya daw dito ay karapat dapat na maging idolo ng mga kabataan dahil sa kanyang sipag. Masaya daw siya na na-meet niya si Rui Hachimura ng personal sa Los Angeles. Medyo maganda rin ang pasok ng career ni Hachimura dahil sa mga sponsors na lumalapit sa kanya. Ngayon ay meron na siyang deal sa Panini America ang gumagawa ng mga sports collectibles and trading cards. Tumataas na din ang kanyang pwesto sa rookie rankings at na-crack na niya ang top 5. First time niyang mapunta sa usapan ng top 5 rookies ngayong season. Ang 9th overall pick ay nag average ng 16.8 points at 7.3 rebounds sa huling apat na laro. Ang performance niya sa Clippers ay umani ng mga papuri mula kina Kawhi Leonard at Paul George at sinasabing si Hachimura daw ay may potensyal na maging best long-term player mula sa rookie class na ito. Ang Wizards coach naman na si Scott Brooks ay naniniwala na ang mid-range jumper ni Rui ay ang kanyang best weapon pero dapat daw ay matutunan niyang i-extend ang kanyang range. Nag-iisip pa daw sila ng mga ibang paraan para matulungan ang pag-improve ni Rui Hachimura. Mga kabasketball, nakaka-inspire nga naman itong si Rui Hachimura. 
Naaalala ko tuloy si na Jerry Melin at Yao Ming at iba pang mga Asians kahit medyo bihira lang na pwede ring makipagsabayan sa NBA. Sa tingin nyo ba ay magagawa ni Kai Soto ang nagawa ni Rui Hachimura? Si Kai Soto kaya ang unang maging Filipino born and raised player na madraft sa NBA. Pag-usapan natin yan, isulat lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba. Like or share this video at huwag kalimutang mag-subscribe. This is Sky Sport Zone.